ശബരിമല അയ്യപ്പൻ പലതരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെയും എൽ ഡി എഫ് സംവിധാനത്തെയും സി പി എമ്മിനെയും ആ തരത്തിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ ദുർസ്ഥിതിയിലേക്ക് അനുഭവങ്ങളുടെ കെടുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുതന്ന് കൊണ്ടുചെന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിലും എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും ഭരണ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് സെക്രട്ടറി തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാവുകയാണ് അതിന് കാരണം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്ത് വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഭരണതലത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാകട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാകട്ടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകട്ടെ എൽ ഡി എഫ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാകട്ടെ വലിയൊരു വിഭാഗം എതിരു നിന്നപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം ആ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് ശബരിമലയിലെ വിധി സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നിവർത്തിയുമില്ല അപ്പോഴും പൊതുസമൂഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലനിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തോട് പിണറായി വിജയന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് അതോടൊപ്പം എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ആർക്കും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല അവസാനം അവർക്ക് ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം പത്തൊൻപത് സീറ്റുകളിൽ ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപത് സീറ്റിലും തോറ്റ് തുന്നം പാടി ആ കണക്ക് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ജനവിധിയിലൂടെ നൽകി തിരുത്തും വരുത്തി ഇനി ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ വരെ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ തെറ്റാണ് അത് തിരുത്താനാണ് പാർട്ടി തല രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഭരണതലത്തിൽ ആ തീരുമാനം വന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും യുവതികൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സഖാക്കളുടെ സംരക്ഷണം വേണ്ട ഫലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യാക്കോബായ സഭ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് പക്ഷേ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സി പി എം അതോടൊപ്പം എ വിജയരാഘവൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കി അത് യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുത്തു സ്വാഭാവികമായും യാക്കോബായ സഭ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നത് വരെ സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ശബരിമലയിലെടുക്കുന്ന തീവ്ര നിലപാടും അതേ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാതെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കി ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനത്തിലൂടെ യാക്കോബായ സഭയുടെ പ്രീതി നേടുക യാക്കോബായ സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും നൽകി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ് ടോം ജോസിനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം മന്ത്രിസഭയെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മന്ത്രിസഭയെ മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് ഒന്നടങ്കം പ്രതീകാത്മകമായി ജയിലിൽ അടയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി അതാണ് കാരണം മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭരണപരമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡാണ് ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗ്യന്തരേണ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എക്സിക്യൂഷനിൽ അഭാവമുണ്ടായി അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷനിൽ അഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട്
അത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യം മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരെയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യം സർക്കാരിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യം അതായത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പോലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓഫീസർ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ഇടപെടൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടെ യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പ്രീണനം നൽകുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുകൂല വിധി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ അരയും തലയും ഉറക്കി രംഗത്തിറക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂടത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആ രീതി വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സിന് അനുകൂലമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്തിന് യാക്കോബായ വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം രാഷ്ട്രീയപരമായി സി പി എമ്മിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു കാരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ കൈ കൈ അഴിച്ചുള്ള സാമ്പത്തികമായും ഓട്ടുപരമായും ആ രീതിയിലുള്ള സഹായം എൽ ഡി എഫിനും സി പി എമ്മിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും കാരണം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുന്നു ഈ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുമ്പോൾ നിർണായകമാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് ആറു സീറ്റിലും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തോറ്റു തുന്നം പാടുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും തോറ്റു തുന്നം പാടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വായന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തോറ്റു തുന്നം പാടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവിടെ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനതല വികാരങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംസ്ഥാനതല വികാരം നോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാകും അവിടെ യാക്കോബായ സഭയോട് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം വല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും ഭരണ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും പാർട്ടിപരമായി സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും കടന്നു പോകുന്നു ആ പാർട്ടിയും മുന്നണിയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നടന്നു പോകുന്നു ഫലത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ശബരിമലയിൽ എടുത്ത അതേ വേഗതയിൽ അതേ വെല്ലുവിളിയിൽ ഓർത്തോ യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടടിച്ചു നിൽക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മൗനിയായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചത് മാത്രമല്ല ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ബീഹാറിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ തടവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വൻ വാക്കുകളിൽ വലിയ വിമർശനം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ ജയിലിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ ടോം ജോസ് ജയിലിൽ പോകുമോ അതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ ജയിൽ ജീവിതമായിരിക്കുമോ രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ കോടതിയുടെ നടപടികൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കോടതിയുടെ നടപടികൾ തീരുന്നത് വരെ ആ കോടതിയുടെ ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ ടോം ജോസ് എന്ന കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോയി നിൽക്കുന്നത് തടവുകാരനെ പോലെയാണ് അതൊരു പ്രതീകാത്മക തടവാണെങ്കിൽ അത് ജയിൽ തന്നെയാണ് ആ ജയിലിലേക്ക് ടോം ജോസ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ ഭരണപരമായി തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നില്ല യാക്കോബായ സഭയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് യാക്കോബായ സഭയെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധി നടപ്പാക്കാത്തത് എന്താണ് ഇനിയും തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ പോയി നിൽക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാകുന്നു നിയമ ചോദ്യമാകുന്നു ഭരണപരമായ ചോദ്യമാകുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിലെ അവസാന ചോദ്യം ഈ തരത്തിൽ ടോം ജോസ് ജയിലിനുള്ളിൽ ആകുമോ സുപ്രീം കോടതി ടോം ജോസിനെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുമോ ആ തടവ് ശിക്ഷ പ്രതീകാത്മകമായി പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള തടവ് ശിക്ഷയാകുമോ യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശബരിമലയിൽ മുട്ടിടിക്കില്ല നട്ടല്ലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സർക്കാരും പാർട്ടിയും ഭരണകൂടവും യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്